22 kataong namatay at dose-dose ng tao malubhang nasugatan sa pambubombang na ganap sa may Manchester, England, malapit sa pinangyarihan ng concert ng US pop star na si Ariana Grande. Sa ngayon, may lead ng British police kung sino ang posibleng nasa likod nito. Umami na rin ang international terror group na ISIS na sila daw ang may kagagawan nito. Ngunit hanggang ngayon ay inaalam pa ng polisya kung may katotohanan nito. Para sa singer na si Grande, sinabi nitong lubos na ikinalulungkot niya ang nangyari at wala daw sapat na salita para maibsan kung anumang sakit ang idinulot nito sa mga biktima at mga pamilya nito. Kinansila na ang world tour ni Ariana bunsod ng nasabing pagsabog. Ngunit hindi ito munang pagkakataon na may nangyaring pagsabog sa isang malakihang event. Noong 2015, ang tinaguriang November 2015 Paris attacks kung saan magkakasunod na atake ang ginawa gabi ng Friday the 13th. Naganap ang unang pagsabog ng tatlong suicide bombers ang sumabog sa May Stade de France sa kasagsaga ng isang football game. Sinunda nito ng sunod-sunod na mass shooting, suicide bombing sa iba't ibang cafe at restaurant. Ang huling pagsabog ay nangyari sa isang Eagles of Death Metal Concert sa Bataclan Theater. Mahigit 130 ang namatay sa nasabing atake. ISIS at Levant ang umamin sa magkakasunod na atake. Ang concert ng The Who sa May Cincinnati kung saan nagkaroon ng stampede. Mahigit 8,000 ang naghintay ng matagal na oras at nang buksan ng mga organizers ang pintuan ng venue, nagkaapakan, nagkatulakan ang mga fans ng nasabing banda. Hinayaan mo nang matapos ang concert bago sinabi sa mga miyembro ng banda kung ilan ang namatay sa nasabing insidente. Noong taong 2000, siyam na mga fans ng sikat na rock group Pearl Jam ang namatay dahil nagkatulakan nito palapit sa stage. New Year's Eve ng 2009 sa Bangkok nang masunog ng buhay ang 66 na concert goers ng masunog a club kung saan nagpe-perform ang bandang Burn. At sino ang makakalimot sa Pulse nightclub shooting noong 2016 kung saan isang lalaki ang nag-open fire sa loob ng isang Orlando nightclub. Naging kontrobersyal ito dahil halos mga biktima ay miyembro ng LGBT community. Para sa Alamba News, RH49, Rita Salonga, naglilingkod sa pangpupalita.